യു പി യിൽ അഖിലേഷും മായാവതിയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നാലെ മിക്ക പ്രാദേശിക കക്ഷികളും കോൺഗ്രസിനെ കൈയൊഴിയുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞത് മോദി വിരുദ്ധ സർക്കാരിന്റെ പിതാവായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബീഹാറിൽ തേജസ്വിനിയും കർണാടകയിൽ ജനതാദളും ഉടക്കിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ചെറിയ പങ്കാളിയായി കണക്കാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ മിക്കയിടങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളും ലോക്സഭയിലേക്ക് എങ്ങനെയും നൂറ്റി അൻപത് പേരെ ജയിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെറുകക്ഷികളുമായി സമ്മതം മൂളിയതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മോദി വിരുദ്ധ വിശാല സഖ്യം ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല എല്ലാ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് കുറച്ച് തങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉയർത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണ് പയറ്റുന്നത് യു പി യിൽ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ബംഗാളിലും മമതാ ബാനർജി മുന്നണിയിൽ ചേർക്കുമെന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇതിന് പിന്നാലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തുകയാണ് കർണാടകയിലും കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് ചേർച്ച വലിയ തലവേദനയാണ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ എസ് ചർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ദൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റിൽ മാത്രം ജയിച്ച ദളിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയേ മതിയാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ദൾ ദേശീയ തലത്തിലെ വിശാല ഐക്യത്തിന് വിള്ളലുണ്ടാകാൻ കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണിത് ആന്ധ്രയിലും പ്രതിസന്ധിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ അതേ പാത പിന്തുടരുമെന്ന സൂചന നൽകി ടി ഡി പി നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രംഗത്തു വന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നായിഡുവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന ധാരണയിൽ ഇരുകക്ഷികളും എത്തിയത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ദേശീയ തലത്തിൽ കൈകോർക്കാമെന്നാണ് നിലവിലെ ധാരണ മോദി വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നത് നായിഡുവാണ് രാഹുലിനെ നേതാവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതും നായിഡു തന്നെ എന്നാൽ തെലങ്കാനയിലെ തോൽവിയോടെ നായിഡുവിലുള്ള വിശ്വാസം കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായി ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിനായി കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുമായുള്ള സഖ്യം ദേശീയ തലത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നായിഡു വ്യക്തമാക്കി ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കോട്ടയായിരുന്ന ആന്ധ്രയിൽ താഴെത്തട്ടിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടി രാഹുലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നായിഡുവുമായി കോൺഗ്രസ് അകലുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയങ്കയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആന്ധ്രയിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടൽ കർണാടകയിലേതിനും ആന്ധ്രയിലേതിനും സമാനമായി ബീഹാറിലും സഖ്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ആർ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വിനി തയ്യാറല്ല ഇത് അവിടെയും പ്രശ്നമാകും കോൺഗ്രസിന് ശക്തിയുള്ളിടത്തെല്ലാം മഹാസഖ്യത്തിനു വേണ്ടി രാഹുൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് മുൻതൂക്കമുള്ളയിടത്ത് അവർ കോൺഗ്രസിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലുമില്ല യു പി യിൽ അഖിലേഷും മായാവതിയും സഖ്യത്തിൽ പോലും എടുത്തില്ല ബംഗാളിൽ മമതയും കൈവിട്ടു ഇതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വീറുറ്റ പോരാട്ടം നടത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിയങ്കയെ കളത്തിലിറക്കിയതും എന്നാൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളുടെ ഭിന്നിപ്പ് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ തെലങ്കാനയിൽ ടി ആർ എസ് ഒഡീഷയിൽ ബിജു ജനതാദൾ എന്നിവരും കോൺഗ്രസിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് ഇതെല്ലാം അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ് മോഹത്തിന് തിരിച്ചടി